接着，这种题目就是前面教过的粒子观点。我把图画给你看之后，你认出来谁是元素，谁是化合物，谁是纯物质，谁是混合物。当然，这里应该没有所谓的混合物，应该都是纯物质。然后，你可以根据它的粒子的组成，知道它应该是什么长相，比如它应该是 H2O， 还是应该是 O2， 然后看得出来，然后就可以写出它的方程式了。所以他说，黑黑的表示 x， 圈圈的表示 y。那请问你这个写的是什么样子？你就可以看到，甲就是 x two， 乙就是有三个 y two， 然后会变成呢，然后 x 跟 x y 三啊。所以呢，根据这样的显示啊，一个 x y 三，而且知道这一个是一个，一个是三个，一个是两个。好，于是我们就知道方程式应该写成这样，所以答案选 C。这就是配合前面所教的粒子观点，所以同样粒子观点长成这样子，方程式应该是谁？表示前面有两个，这个绿色假如是 x， 就是有两个 x two； 红色、紫色的如果是 y， 就是有一个 y two， 然后会变成呢？ S two y 有两个 S two y 像这样子，所以真的谁是长相是一样，跟谁的说法是一样。王怡，不知啊，随便猜一个 A 啊。讲过，第一个是两个 x two 嘛，加上一个 y two 嘛，会变成两个 s two y 嘛，所以就是 o h two 加 o two 变两个 h two o， 所以答案是 A。同理，这个是长是谁？这个长是谁 ？A 加 B 变成 C 加 Z，A 是单原子分子 ，C 也是单原子分子 ，B 跟 Z 是一种化合物，化合物，所以应该是谁？应该是，蓝天宇。B 二，你说。这个有一个，这个有一个化简的动作，因为前面是四个红的加两个那个一红两咖一黑一蓝两咖啡的，可是这写出来的是一个经过简单整数比之后做的动作，但就是一个单原子分子加上一个化合物会再变成一个单原子分子再变成一个化合物，所以答案是答案选的是 B， 啊，只有 B 才会是完全符合，完全符合，所以就是我们的。配合粒子观点出的题目，问你它是什么样一个方程式，是什么样的一个反应 ？OK。